ஹலோ டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சாய் சமச்சிர் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது த என்விஎஸ் நெய்பர் ஓகே ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஒரு டாபிக் இன்விஎஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா அடுத்தவங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு புறாமப்படுற மாதிரியான ஒரு நெய்பர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஒரு ஜெலசியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நெய்பர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஜாப்பனீஸ் ஃபோக் டெயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப்பனீஸ் ஃபோக் டெயில் வந்து இட்ஸ் அபவுட் டூ நெய்பர்ஸ் அண்ட் ஹவு தே ஆர் கேரக்டர் சேஞ்ச் தேர் லைஃப்ஸ் அப்படின்றத தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டேஸ் அதாவது கொஞ்சம் இப்போ முன் முன்னொரு காலத்துலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர் லிவ்ட் அண்ட் ஹானஸ்ட் மேன் வித் இஸ் ஒய்ஃப் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஹானஸ்டான மேன் அவர் அவங்க ஒய்ஃப் கூட அவர் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட் டாக் இருக்கு பெட் டாக் நம்ம வீட்டில் டாக்லாம் வளர்க்குற இது நிறைய பேருக்கு இருக்கு இல்லையா பழக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி அவரும் ஒரு பெட் டாக் வளர்த்துட்ருக்காரு அவரு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாகுக்கு ஃபிஷ் அதெல்லாம் வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டிட் பிட் ஃப்ரம் தேர் ஓன் கிச்சன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பீஸ் ஆஃப் டேஸ்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவங்க கிச்சனில் இருக்கக்கூடியது அதெல்லாமே அவ அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஊட்டி விடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை வளர்க்குறதுக்காக ஸோ ஃபுட்டாக அதை தான் வந்து போட்டுட்ருப்பாங்க ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே ஒன் டே ஆஸ் த ஓல்டு ஃபோக்ஸ் அப்படின்னா அந்த பீப்புளை தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அவங்க நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது ஒர்க்குக்காக வெளியே கார்டன் கிட்டே போகும்போது அந்த டாகும் அவங்க கூட போகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அதை சுற்றி சுற்றி விளையாடிட்டுருக்கு இவங்க வந்து அந்த ஒர்க் பார்த்துட்ருக்காங்க ஆல் ஆஃப் அ சடன் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நின்றுட்டு குறைக்க ஆரம்பிக்குது ஓ ஓ அப்படின்னு குறைச்சிட்டு அதோடைய டெய்லை வேக் பண்ணிட்டு அல அல அலைய வைக்கும் இல்லையா அந்த டெய்லை இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வயலண்ட்டாக வந்து வேக் பண்ணுது அதோடய டெய்லை அப்புறம் கத்திக்கிட்டே இருக்குது பார்க் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அந்த இடத்துல அப்படின்றது தெரியல அவங்க என்னென்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு வேளை அந்த இடத்துல ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு இருக்க போல இருக்குது அந்த ஃபுட் மாதிரி ஏதாவது இருக்க போல இருக்குது அந்த இடத்துல அதனால தான் அது வந்து மோப்பம் பிடிச்சிட்டு கத்திட்டுருக்கு குறைச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்பேடு இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து டிக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த இடத்த டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் அதாவது அந்த ரெண்டு வயசானவங்க என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே அந்த பிளேஸ் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் கோல்டு பீசஸ் அண்ட் சில்வர் ஃபுல்லாக ப்ரெஷியஸ் திங்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல ப பரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க புதைச்சி வச்சுருக்காங்க சடனாக இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இதெல்லாம் எடுத்து கேதர் பண்ணி ஆஃப்டர் கிவிங் ஆம்ஸ் டு த புவர் ஆம்ஸ் மீன்ஸ் பிச்சை கொடுக்குறன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா புவர் பீப்புளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு ரைஸ் ஃபீல்டு வாங்குறாங்க ரைஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் கார்ன் ஃபீல்டு அதாவது சோளம் போடுறதுக்கு தோட்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெல் விளைவிக்கிறதுக்கு தேவையான இடம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு அவங்க ரொம்பவே ஹெல் வெல்த்தி பீப்புளாக மாறிட்டாங்க ஃபஸ்ட் வந்து அவங்க கொஞ்சம் பூவர் தான் when they uh, found this you know and the precious thing adukapra inda kudukka vendiyadala veliya konja konja koduthittu balance avachi avanga enna panniranga avangalukku theviyana field ellame vaangidranga ipo pathinga na and the neighboring house la vandu oru people vaadranga அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொம்பவே stingy old couple stingy means inda kanjathanam pannuvaanga illa and the madri காவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுடைய பொசிஷன்ஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடிய ஒரு கப்பல் அவங்க அவங்களும் ஒரு ஓல்டு கப்பல் தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்களுக்கு நடக்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து நினச்சி பா அதாவது காதில் கேட்குறாங்க கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்கக்கிட்ட விலைக்கு வாங்கிறதுக்காக கேட்குறாங்க ஸோ விலைக்கு வாங்கியவும் செஞ்சிடுறாங்க அவங்க அதை வாங்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந் அந்த டாகுக்காக ஒரு கிரேட் ஃபீஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க ஒரு பர செம்மையாக வந்து சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணி சொல்லிடுறாங்க இஃப் யூ ப்ளீஸ் மிஸ்டர் டாக் வி ஷுட் பி மச் அப்ளென்ஸ்டு டு யூ இஃப் யூ வுட் ஷோ அஸ் த ப்ளேஸ் வித் த பிளான்டி ஆஃப் மணி என் இட் அதாவது அது அந்த டாகை வந்து இப்போ ப்ளீஸ் பண்ணுறாங
கப்பலுக்கு நடந்த மாதிரி இவங்களுக்கு நடக்கல அப்படின்றதுக்காக அந்த டாகை வந்து கட்டி வைக்கிறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க உதைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அது அதுவும் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டாகும் கொடுக்குற எந்த ஒரு ஃபுட்டு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் இவங்க ரொம்பவே க இதுவாக மாற ஆரம்பிச்சிடுறாங்க கொஞ்சம் எக்ரெசிவாக மாற ஆரம்பிச்சிடுறாங்க யார் எந்த கப்பல் ஓகே அதுக்கு கழுத்துக்கு வந்து இந்த நெக்கில் வந்து அந்த இது போடுவாங்க இல்லையா ரோப் மாதிரி அதை போட்டு அதை தர தரன்னு இழுத்துட்டு போகிறது கார்டனுக்கு வா எனக்கு வந்து காட்டு நீ எந்த இடத்துல மணி இருக்குதுன்னு காட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை ரொம்பவே புஷ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அது வந்து தெர் இஸ் அது இட் வாஸ் ஆல் இன் வெயின் எதுவுமே வந்து வேலைக்காக்கல கடைசியில் ஏன்னா வந்து அது கூட்டிகிட்டு போகிற இடத்துலலாம் எதுவுமே கிடையாது ப்ளஸ் ஒரு ஒரு இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு நாள் வந்து ஸ்னிஃப் பண்ணிட்டு ஏதாவது மோப்பம் பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு இடத்துல நின்று அது மோப்பம் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல மணி இருக்கும்னு நினச்சி அவங்க தோண்டி பார்த்தாங்க பட் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவே நேஸ்டியான திங்ஸ் அதாவது எப்படி சொல்கிற டேர்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே இருந்திருக்கு அது வந்து மூக்க பிடிச்சிடுற அளவுக்கு அவங்களுடைய நோஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மெல் இருந்திருக்கு மோசமான ஸ்மெல் இதனால் அந்த கப்பல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்யூரியஸ் ஆகிட்டு ரொம்பவே ஹேங்கிரி ஆகிட்டு டிசப்பாயிண்ட் ஆனதுனால அந்த டாகை வந்து சீஸ் பண்ணி கில் பண்ணிடுறாங்க அந்த டாகை சி அந்த குட் ஓல்டு பீப்புள் கிட்ட வந்து நல்லா இருந்துச்சு அந்த டாகை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப வந்து இவங்க ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டதுனால அந்த டாக் அவங்களுக்கு கொடுத்த கொடுத்தாங்க பட் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கடைசியாக அது வந்து அந்த லக்கி பிளேஸ் அவங்களுக்காக காட்டில் அப்படின்றதுக்காக அது கொண்டுடுறாங்க ஓகே இப்போ ஓல்டு மேன் இதை வந்து இதெல்லாமே பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது இந்த ஓல்டு மேன் பார்த்திங்கன்னா அங்கே போய் கேட்கும் பொழுது நான் டாகு கொடுத்தனே எங்கே அது என்ன பண்ணிங்க என்ன ஆச்சு காணமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அந்த விக்கெட் ஓல்டு மேன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் கொண்டுட்டேன் அதை அது வந்து எனக்கு எனக்கு வேஸ்ட்டு கொண்டுட்டு அந்த பைன் ட்ரீ இருக்கும் இல்லையா அந்த பன் பைன் ட்ரீக்கு கீழே வந்து நான் வந்து அதை புதைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த குட் குட் மேன் இருக்கார் இல்லையா குட் ஓல்டு மேன் அவர் வந்து ரொம்பவே ஹெவி ஹார்ட்டோட அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் பார்க்குறாரு அந்த டெலிஷியஸ் ஃபுட்டும் கொஞ்சம் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அந்த கிரே இது இருக்கு இல்லையா அந்த புதைச்ச இடம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து டெலிஷியஸ் ஃபுட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்சென்ஸ் இன்சென்ஸ் மீன்ஸ் அந்த ஊதுபத்தி ஏற்றுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அது மேலே ஃப்ளார் எல்லாம் போட்டு உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிடுறாரு அதோடைய லாஸ்ட் பெட் அவருடைய இறந்து போன அந்த பெட்டுக்காக அழகாரு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக் வந்து அவருடைய கனவில் வந்து அப்பியர் ஆகுது ஓகே ஸோ அந்த குட் ஓல்டு மேன் இருக்கார் இல்லையா அவரை தூங்கும் பொழுது அவருடைய கனவில் அது அப்பியர் ஆகி அவருக்கு வந்து தேங்க் பண்ணுது எனக்கு என்ன வந்து கைண்டாக வந்து நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறீங்க ஆஃப்டர் மை டெத் ஆல்சோ யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் மீ க கைண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லுது காஸ் த பைன் ட்ரீ அண்டர் விச் ஐ எம் பரீட் டு பி கட் டவுன் அண்ட் மேட் இன் டு அ மோட்டார் மோட்டார் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு சுண்ணாம்பு கலவை மாதிரி அதை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அதாவது நாம் என்னை புதைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பைன் ட்ரீயை வெட்டி நீங்கள் அதை வந்து ஒரு சுண்ணாம்பு கலவை மாதிரி மாற்றிடுங்க அதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து என்ன என்ன வந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் நினச்சி பார்ப்பீங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொல்லுது அந்த டாக் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்டு மேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே அது சொ அது சொன்ன மாதிரியே அதை ஃபுல்லாக மோட்டாராக மாற்றி மோட்டார் மீன்ஸ் அந்த சுண்ணாம்பு கலவை மாதிரி திக் பவுடர் மாதிரி மாத்திடுறாரு மாத்திட்டு அது என்ன பண்றாருனா அவருடைய ரைஸ் ரைஸ் ஃபீல்டு இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்து ஃபுல்லா தெளிச்சு விடுறாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஈச் கிரெயின்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு தானியமும் பாத்தீங்கன்னா என்னவாகுதுன்னா ரொம்பவே செழிப்பா வளர ஆரம்பிக்குது ரொம்பவே ரிச் ட்ரெஷரா மாறிடுது அவங்களுக்கு அப்ப வந்து இந்த விக்கெட் கப்பல் இருக்காங்க இல்லையா பக்கத்து வீட்டில் அந்த நெய்பர் கப்பல் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு எனக்கும் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கிரீரியா இருக்காங்க அவங்க அவங்க அந்த மோட்டார் பவுடர் மறுபடியும் அவங்க கிட்டேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க ரைஸ் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நடந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்களுடைய ரைஸ் எல்லாமே வந்து ஃபில்த்தாக மாறிடுது ஃபில்த் மீன்ஸ் இந்த அழுக்கு டேர்ட்டெல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஃபில்தியாக மாறி போயிடுது இதனால் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த மோட்டர் இருக்கு இல்லையா அதை ஃபுல்லாகவே பேர்ன் பண்ணிடுறாங்க எரிச்சு போட்டுடுறாங்க இதை வந்து ப்ரோக் த மோட்டார் உடச்சி எரிச்சு போட்டு விடுறாங
அந்த ஆஷ் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இந்த ஆஷ் எடுத்துகிட்டு போய் விதர்டு ட்ரீஸ் விதர்டு மீன்ஸ் ட்ரையாக மாறிடுது இல்லையா அந்த காஞ்சு போன ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது அந்த ட்ரீஸில் போட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க இலைகள் பூக்கள்லாம் அழகாக வளர ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக் வந்து அவருக்கு அந்த கனவுல வந்து சொல்லிடுது ஸோ அந்த அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு ஐயோ எப்படியாவது போய் நம்ம அந்த நெய்பர் கிட்ட இருந்து இதை வாங்கணும் அட் எனி ரேட் வி ஹாவ் டு பிரிங் இட் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு போயிட்டு தயவு செஞ்சு அதை கொடு எனக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து எனக்கு அந்த ஆஷ் பவுடர் ஆச்சு கூடு அதாவது எரிஞ்சு போன அந்த சாம்பலையாச்சு கூடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அதை வாங்கிட்டு வர்றாரு ஹேவிங் ஆப்டைன்ட் இட் அதாவது அது வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹோம்க்கு வந்துட்டு அவருடைய ட்ரையல் பண்ணி பார்க்குறாரு ஒரு வேலை இது ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு செரி ட்ரீ இருக்குது அது வந்து விதர்டு ட்ரீ அதாவது ட்ரையான அதில் வந்து லீவ்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் காஞ்சு போன ஒரு மரம் அதில் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஷை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு அது மேலே லைட்டாக ஒரு தெளிச்சு விடும் பொழுது அதில் இருக்க ப்ளா இது எல்லாமே அதாவது இம்மீடியட்டாக எல்லாமே ஸ்ப்ரவுட் ஆக ஆரம்பிக்குது அண்ட் பிளாசம் பிளாசம் மீன்ஸ் பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்குது அதில் செரி பிளாசம்ஸ் மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ அது பார்த்தோன்னே ரொம்பவே ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த ஆஷஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு கண்ட்ரியில் போய் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஓல்டு மேன் who had the power of bringing dead trees to the life again that is erandu pona trees dead trees na kaanju pona maram idella vandu ennala pooka vekka mudiyum appdin solli avaru country la announce pandraaru indha vishayam oru and the country oda prince ku therinjidhu ilavarasar irukkar illa avarku therinjona and the person inga vara sollunga appdin solli nee vandu ennoda நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து பிளாசம் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு விச் மீன்ஸ் மறுபடியும் பூக்கெல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஒரு அவருக்கு சடனாக அதே மாதிரி கொஞ்சமாக அதை எடுத்து தூவி விடும் பொழுது மறுபடியும் என்ன ஆகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த செரி ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய இது பூக்கள்லாம் பூக்குது அந்த பிளம் ட்ரீஸ் எல்லாமே நல்லா அழகாக வந்துடுது ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக பூத்து குழுங்குது இதை பார்த்த உடனே பிரின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வா இவர் வந்து ஒரு ஒரு உண்மையிலே பவர் இருக்கிறவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நிறைய வந்து ரிவார்டு கொடுக்குறாரு பீஸ் ஆஃப் சில்க் கிளாத் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரெசன்ஸு இதெல்லாம் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாரு இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் சூன் ஆஸ் த நெய்பர் ஹேர்ட் ஆஃப் இட் அதாவது இந்த விஷயத்த எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க தெரிஞ்சதோ அந்த உடனே போய் என்ன பண்ணுறாங்க ரிமைண்ட் ஆஷஸ் எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓல்டு மேன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் அந்த டவுனில் இருக்க கேசலுக்கு கிளம்பி போகிறாரு அதே மாதிரி மறுபடியும் இவரும் சொல்கிறாரு அந்த பிரின்ஸ் கிட்ட எனக்கு வந்து இந்த பவர் இருக்குது அதாவது ஓல்டு இறந்து போன ட்ரீஸ் எல்லாம் என்னால் வர வைக்க முடியும் திருப்பி உயிரோட நல்லா வந்து பிளாசம் பூக்கள் பூத்து குழுங்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் பொழுது சரி நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரின்ஸ் பிரின்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு சரிப்பா இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மரத்தை நீங்கள் மாற்றுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பவரை எக்ஸிபிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் என்ன பண்ணுறாரு அது இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஷஸ் எடுத்து ஸ்கேட்டர் பண்ணுறாரு நாட் ஈவன் அ பட் ஆஃப் ஃப்ளவர் ஒரு ஒரு சின்ன மொட்டு கூட அந்த இடத்துல முளைக்கல இது வந்து ஆஷ் வந்து என்ன அது அதுக்கு பதிலாக அந்த பிரின்ஸோட கண் வாய் இந்த இதிலெல்லாம் வந்து பட்டு அவருடைய கண்களை பிளைண்ட் ஆக்குது இதுக்கப்புறம் அவர் சோக் பண்ண வைக்குது அதாவது ரொம்பவே திணற வைக்கிறது இந்த ஆஷஸ் எல்லாம் பட்டு ஸோ இப்போ இது இது தெரிஞ்ச உடனே இந்த பிரின்ஸோட ரிட்டைனர்ஸ்லாம் இதை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஓல்டு மேனை சீஸ் பண்ணி செம்மையாக அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க பயங்கரமாக அவரை வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெத் அப்படின்ற அளவுக்கு பீட் பண்ணுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு பொறுமையாக இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்சம் உயிரை வச்சுக்கிட்டு க்ரால் பண்ணி வீட்டுக்கு போயிடுறாரு போயிட்டு ரொம்பவே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டோம் பேராசைப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்குள்ள அதாவது அவங்களோட ஒய்ஃபுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை மாதிரி வருது உங்களால் தான் வந்து இந்த ட்ராப்பில் போய் சிக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து கிரீடியாக ஃபீல் இருந்திருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பேரும்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து ஸ்கோல் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த குட் குட் மேன் அண்ட் உமன் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருது அதாவது இவர் போய் இந்த மாதிரி பண்ணி அடி வாங்கிட்டு வந்தார் இல்லையா இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறாரு போயிட்டு அவங்க கிட்ட இவங்களுடைய கிரீடியானது அந்த குரூவல்ட்டியான அந்த விஷயமெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க 
ஏற்றுக்கிட்டு பரவாயில்ல இவங்க ஏதோ தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்க கிரீடியாக வந்து இருந்ததுனால இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது கிரீடி கிரீடி மீன்ஸ் பேராசை படக்கூடாது அடுத்தவங்களோட இதுவுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லக் நம்மளுடைய ஃபார்ச்சுன் நம்மளுடைய உழைப்பு வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே எடுக்கணும் மற்றவங்களோட எதுவும் பார்த்து பொசஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் கையில் இருக்கிறக்கூடிய சொத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பங்கு என்ன பண்ணுறாரு அந்த பீப்புளுக்கு அந்த ரெண்டு ஓல்டு பீப்புள் அதாவது விக்கேட் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து விடுறாரு இது வந்து இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லக் அதிகமாக தான் ஆகுது இந்த மாதிரி கொடுத்த ஒன்று நல்ல ஒரு சம்மா மாறுது அவருடைய வெல்த் எல்லாமே இப்போ அந்த விக்கெட் ஓல்டு பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய வேவை மென் பண்ணிவிட்டு குட் அண்ட் வேர்ச்சுவஸ் லைஃப் வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே நம்ம வந்து பண்ணது தப்பு தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது நம்ம வந்து நல்ல வந்து ஒரு ஒரு மதிப்புள்ள வே வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இவங்கள பார்த்து கற்றுக்கிட்ட மாறிடுறாங்க இந்த கிரீடி ஃபீலிங் அதாவது பேராசைப்படுறது குரூவெல்லாம் நடந்துக்கிறது இதெல்லாமே வந்து அவங்க விட்டுட்டு நல்லபடியாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி த என்வியஸ் நெய்பர் அதாவது ஒரு பொறாமை குணமுடைய நெய்பர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அண்டை வீட்டார் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது அதுதான் இந்த ஸ்டோரி ஒரு பர்சன் இவங்க ஒரு குட் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு டாக் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த டாக் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா இவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு குட் குட்னஸ் அதாவது ஒரு நல்ல மனசு கைண்ட் ஆஃப் இருக்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்துக்கிட்டதுனால லக் அவங்கள தேடி போயிருக்கு இல்லையா பட் இவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த ஒரு ஓல்டு விக்கெட் பீப்புள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கிரீடியாக பேராசையோடு இருந்ததுனால அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது கடைசியில் அடி தான் மிஞ்சிச்சு இல்லையா பட் இருந்தாலுமே இந்த குட் பீப்புள் ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அவங்களால முடிஞ்ச கொஞ்சம் வெல்த்தை வந்து பிரித்து கொடுத்து அவங்கள நல்ல வாழ்க்கை வாழ வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பலாய் கான மிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே